，歡迎翻到嚟 Episode 網頁開發教學嘅第一堂第五節。咁上一堂咧，我哋就講解咗點樣用 Google Chrome 個 Developer Tool 去 inspect 一個網站唔同嘅 elements 啦。而今堂咧，我哋就會 apply 翻我哋上一堂學到嘅嘢落去我哋嘅 Catlin 個例子嗰度，就去修整下個 header， 尤其是係我哋個 navigation bar 嘅呢個位置。咁首先我哋第一樣要做嘅嘢咧，就係、是、講解翻我哋第一堂嘅時候，就喺、是、個 header 嗰度咧，我哋就俾咗一個係 height 係四十個 pixel， 咁就係、是、啊 header 嗰度。個 height 係四十個 pixel 啦，咁我哋亦都有提到咧，呢、这個做法就唔係一個 best practice， 即係唔係一個最好嘅方法。個原因在於最好嘅方法咧，就應該係透過知道 header 佢嘅 children 最高嘅高度，去斷定佢應該有幾高。咁即係話我哋個 header 咧就係個 h1 同埋個 nav bar， 咁啊睇下邊一個高啲，用嗰一樣嘢去決定究竟我哋個 header 係有幾高。咁因為當你 hard code 係四十個 pixel 嘅時候咧，啊喺唔同嘅 browser 入面，可能佢對於啊個文字嘅大細啊、佢嘅 margin 啊、佢嘅 padding 咧，都可能有少少唔同嘅關係咧，就會有個誤差。咁當你有好多呢啲唔同嘅誤差嘅存在嘅時候咧，積埋積埋咧，就可能令到你個網站嗰個啊排版就會出錯咁樣。咁所以最好咧就係透過個瀏覽器自己去計算究竟啊個 header 係有幾高。咁但系我哋就提过话，当我哋冇咗一个啊系 height 系四十个 pixel 嘅时候 ，save 咁啊 refresh， 你见到咧成个啊 header 系冇咗，个原因咧就系、是、因为系我哋 inspect 下个 element 啫，咁啊系个原因在于 header 而家系个 height 系零啦，个原因咧就系、是、因为 header 入面嘅 h1 同埋 nav 都系有个 float 嘅。元素喺度係咪？一個一個係 float left， 一個係 float right。咁所謂 float 咧，就係好似佢脱離咗成個 document 嘅 flow。咁就即係話 header 係唔知道 h1 同埋 nav 嘅存在。咁由於 h1 同 nav 唔屬於喺 header 入面嘅範圍咧，咁佢入面係冇任何嘅 children。咁所以佢字大嘅高度咧就變咗係零。如果你睇翻佢個啊高度咧，的確係九百十四係佢嘅寬度咧。而高度咧就係零，咁要解決呢個問題咧，我哋就可以除咗係直接俾一個啊 fix 死咗嘅高度，就好似你之前用四十 pixel。另外一個解決嘅方法咧，就係叫做 clear fix。咁個做法好簡單，就喺個 code 嗰一邊，喺 header 下面，我哋就可以打 header 冇好冇好 after。咁呢一度咧就係話喺個 header 之後，我哋會做一啲嘢，咁譬如我打 content。跟住咧打 Hello World， 咁咧佢就會喺個 header 嘅最尾端嗰度就會有 Hello World 呢一段文字。咁但係咧，我喺呢一度我就唔想有呢個 Hello World 嘅文字啦，咁我就直接用個 Empty String， 然之後咧再打 Display， 就可以用 Block。咁呢兩行咧就會令到啊個瀏覽器知道 header after 呢一個啊 element 咧係存在嘅。咁咧佢就好似一個。存在喺嗰一度嘅啊底盤咁樣托住個 H1 同 Nav， 咁雖然我哋睇唔到呢樣嘢，因為佢係 empty string 嘅關係，咁但係咧佢確確實實係存在喺個啊 HTML 嘅 document 上面嘅。咁最後咧第三行咧就係打 clear both。咁如果你淨係得 float left 嘅話，你就可以用 clear left。如果得啊 ，float right 咧就用啊 clear right， 咁但系因為我哋 left 同 right 都有嘅關係咧，就用 both。咁呢三行咧就係個 clear fix 嗰個啊 trick。然之後 save 咗之後咧，就係 refresh。咁就見到咧，而家咧佢就係攞翻 header 入面嘅 children， 佢就睇下邊一個高啲，就攞高啲嗰一個作為佢嘅高度。咁就睇到咧啊，好明顯 h1 咧佢嘅高度就得個三廿七，但系 nav 咧佢嘅高度係五十五歲咧。個 header 嘅高度咧就攞咗五十，咁一個咧就係成個啊 clear fix 嗰個技巧。咁下一步咧，我就想整靚呢個啊右手邊嘅 navigation bar。咁啊做到個效果咧就係，當我只滑鼠係放喺個 line item 上面嘅時候，佢嘅顏色可以對調。咁就即係啊佢嘅底色就由紅色變成白色，佢嘅文字咧就由啊白色變成紅色。咁令到一個 user 入嚟睇我嘅網站嘅時候。當佢想啊，就滑雪放喺條 link 上面咧，佢就見到可以好
明顯咁知道哦呢一個係一條 link， 我係可以去另一個頁面咁樣，咁就係一個好好嘅 user experience。咁嘅做法咧好簡單，首先我哋就 inspect 呢個 element， 咁你見到係 nav 入面咧就係個 unordered list， 咁但係咧個 unordered list 個 margin 就係十六。所以咧，我哋將佢改成為零。咁啊，見到由於而家 header 入面最高嘅嗰個 child 咧係啊 h1 呢個 catlin 嘅文字，咁所以咧佢嘅高度亦都係啊變咗去呢個 h1 嘅高度。下一步咧就睇下 ul 入面嘅 list item。咁我哋咧就想加翻個 padding 俾佢，咁可以將啊左右呢三個。啊 ，line item 嘅左右即係分開少少，同埋咧可以放翻去中間，所以咧就喺啊 nav bar item 呢個 class 嗰度，而唔係一個 element style， 因為 element style 咧就淨係屬於呢一個 element 嘅。你見到咧，如果我 hover 上去 element style 嘅時候，淨係指住呢一個 element， 但係當我 hover 上去個 nav bar item 呢個 class 嘅時候咧，你就見到三個 line item 都係有個 highlight 喺度。咁所以咧就喺個 class name 入面就打 padding， 然之後咧 top and bottom 就用十五個 pixel， 跟住 left and right 咧就用翻十個 pixel，enter 咁啊見到咧就有個唔錯嘅效果啦。咁但係咧其實我哋唔應該將個 padding 放喺個 line item 入面，個原因在於你睇下只滑鼠，當佢放喺個 padding 上面嘅時候咧，佢係冇變成一個箭嘴，咁就即係話。呢一度係冇個 link 喺度，你 click 落去咧係冇任何嘅反應嘅。咁但係當你只滑鼠放上去個文字上面咧，你係見到佢變咗一隻手指出嚟，咁就話呢一度先係條 link。咁就即係話，因為我哋將個 padding 放咗個 line item 上面，而唔係放喺個 anchor 上面咧，咁啊見到咧個 anchor 嘅大細係冇改變到嘅。咁所以咧，我哋應該係將個 padding 放喺個 anchor 上面，所以咧你就可以。拎翻開呢個 padding 啦 ，uncheck 佢，咁就 click 個 anchor 嗰度，咪喺 nav bar item 嘅 anchor 入面加翻個 padding， 就係十五個 pixel 同埋十個 pixel，enter。咁但係你見到咧，就係、是、個 padding 就唔喺個啊 anchor 嘅上面，個原因咧就因為 anchor 就係一個 text， 而 text 咧佢自帶個 display 咧就係 inline， 咁 inline 咧通常佢嘅 padding 啊，同 margin 咧都係同 block 係唔同嘅，咁所以咧我哋就要將佢個 display 改翻做可以做 block， 但係我通常咧如果係要改 inline 嘅嘢咧，我就會用 inline block， 咁除非 inline block 都唔 work 咧，就先會試下用 block， 咁但係你見到咧而家呢個情況底下，啊 inline block 係冇問題嘅，係可以有翻個 padding 喺上邊，係咪？咁再下一步咧就係、是、話。當我 hover 上去嘅時候，我想 line item 嘅顏色係有改變，所以咧我就可以用加一個新嘅 CSS rule， 咁啊喺度撳 new style rule， 然之後咧就係、是、nav， 或者拉長少少先，咁啊加翻個新嘅 rule， 就係、是、nav bar。item 入面嘅 anchor 冇好，當佢 hover 嘅時候，將佢嘅 background color 轉成係白色，然之後將佢嘅 color 轉成係紅色 ，enter。咁當我哋而家將滑鼠放喺個 anchor 上面咧，你就見到就係佢顏色係對調咗，就係、是、一個好好嘅效果啦。咁你而家咧就可以 pause a pause 段 video， 就記翻究竟我哋啱啱做過啲乜嘢，就將佢寫翻落去個 CSS file 嗰度。咁但係你唔記得的話咧，我哋都可以重新做一次，嗱 refresh 翻個頁面，跟住咧就喺個 code 嗰一邊，喺個 nav bar 嗰度，因為 nav bar 就係屬於個 unordered list， 咁咧將佢 margin 校翻係零 ，save。然之後就係 nav bar item 嘅 anchor 入面加翻個 padding， 十五個 pixel 代表 top and bottom。然之後咧就係 ten pixel 就係 left and right。save。最後一樣嘢咧就係 nav bar item anchor hover 嘅時候要改變佢顏色。
唔錯啦，我哋就可以喺呢度加 nav bar item anchor 冒號 hover 嘅時候，咁冒號其他嘢咧就係代表佢 state， 咁我哋都之後會提下啊，有 active 啊，譬如係 active 或者係其他唔同嘅 state， 咁你見到亦都有啊唔同嘅選擇啦，咁但係我哋要用嘅咧就係 hover。Hover 嘅時候嘅 background color 改成係白色，然之後佢嘅文字嘅顏色咧就改成係紅色。Save 跟住 refresh 我哋嘅頁面。當你只滑鼠 hover 上去嘅時候咧，你係見到佢上面個 padding 係冇咗。個原因咧就啱啱我哋都提到就係話，因為 anchor 佢本身自帶個 display 咧係 inline。唔錯啦，我就要將佢 display 改成係 inline block save， 再 refresh 一次咧，都係冇原因在於咩咧？因為我哋唔小心將個 display 加咗去 hover 嗰度，咁變咗個效果會點咧？將我只滑鼠推上去個 anchor 度嘅時候，誒就會見到咧，佢個 display 就 in inline 變成係 inline block， 咁所以咧，我哋就應該將呢個啊 display。搬翻上去啊 ，anchor 嗰度再 refresh， 咁就見到咧就有翻個效果。咁所以咧，如果咧係淨係將啊 display inline block 係放喺 hover 度咧，咁就淨係 hover 嘅時候先有呢個效果。但係如果你係直接放喺 anchor 度咧，咁啊就係無論喺任何嘅 state 嘅情況底下，都會有 display inline block 嘅呢一個效果。咁好啦，今堂呢就係咁多先。我哋下一堂呢就會講解點樣 click 落去條 link 嘅時候，可以轉落去網站嘅另一個頁面，亦都會重新講解咗一次啊，點樣做好個、啊、CSS 嘅 positioning。咁啊就會用返、啊、cover picture 做一個例子。咁就即係譬如喺、啊、Facebook 你個 profile page， 你見到一個 profile 你嗰張相啦，同埋喺 profile 後面呢係有一張圖片，就係、是、你個 cover picture。咁你就會講解。點樣去用 positioning 放好呢兩樣嘢？今集咧就係咁多先，我哋下一堂再見。